নমস্কার বন্ধুরা আমি প্রমিধা তোমাদের সবাইকে প্রমিতাস কিচেনের আরও একটি নতুন পর্বে জানাই স্বাগত আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি মুসুর ডালের ধোসা রেসিপি মুসুর ডালের মধ্যে যেহেতু প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন আর ক্যালসিয়াম থাকে যা আমাদের দাঁত আর বোনসকে হেলদি করতে সাহায্য করে তাই তোমরা ব্রেকফাস্টে এই রেসিপিটা কিন্তু ট্রাই করতে পারো রেসিপিটা শুরু করার আগে তোমাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে যদি আজকের রেসিপিটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও তাহলে চলো আজকের রেসিপিটা ঝটপট করে দেখে নেওয়া যাক সবার প্রথমে আমি নিয়ে নিয়েছি এক কাপের মতো মুসুর ডাল ডালটাকে আগে দু থেকে তিন বার ভালো করে ধুয়ে নেব তারপর চার কাপ জল দিয়ে তাতে দু ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখবো দু ঘন্টার পর ডালটা মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে এবার আমি গ্রাইন্ডারে দিয়ে দেব গ্রাইন্ড করব বলে ডালের সাথে একেবারে গ্রাইন্ড করব বলে দিয়ে দিচ্ছি আদা দুটো লঙ্কা আর ছয় থেকে সাতটার মতো কারি পাতা ডালটা আমার গ্রাইন্ড করা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার আমি বাটারটা রেডি করব বলে নিয়ে নিচ্ছি একটা স্টিলের বাটি তাতে দিয়ে দিচ্ছি আট চামচের মতো চালের গুঁড়ো এখানে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি সেই ডালের পেস্টটা তার সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ চামচের মতো জিরে গুঁড়ো আর আন্দাজ মতো নুন অল্প অল্প জল দিয়ে তারপর আমি একটা স্মুথ বাটার রেডি করে ফেলছি বাটারটা একদম রেডি হয়ে গেছে তোমরা কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল রেখো এই বাটারটা খুব বেশি ঘনও হবে না আবার পাতলাও হবে না আমি একবার কনসিস্টেন্সিটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবার আমি বাটারটাকে ঢেকে রেখে দেব তিন থেকে চার ঘন্টার জন্য চার ঘন্টা হয়ে গেছে এবার আমি ধোসাটা বানাবো ধোসাটা বানানোর আগে আমি বানিয়ে ফেলবো ধোসার মশালাটা মশালাটা বানানোর জন্য আমি বসিয়ে দিয়েছি কড়াই আর তাতে চার চামচের মতো তেল দিয়েছি তেলটা গরম হতেই আমি অ্যাড করে নিয়েছি সর্ষে তার একটু পরে আমি অ্যাড করে নেব প্রচুর পরিমাণে কারি পাতা এক মিনিটের জন্য এগুলো কড়াইয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকবো মানে ফ্রাই করতে থাকবো তারপর অ্যাড করে নেব সেদ্ধ করে রাখা আলু আমি সেদ্ধ করে রাখা আলুটাকে ভালো করে ম্যাশ করে নিয়েছিলাম তোমরা আলুর পরিবর্তে তোমাদের পছন্দ মতো সবজি দিয়েও মশালাটা কিন্তু বানাতে পারো আলুটা এখানে অ্যাড করার পর আমি কিন্তু ফ্লেমটাকে লো করে দেব আর দু থেকে তিন মিনিটের জন্য এইভাবেই নাড়াচাড়া করতে থাকবো এর মাঝখানে আমি অবশ্য অ্যাড করে নেব আন্দাজ মতো নুন আমি কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো মশলা এখানে কিন্তু অ্যাড করব না তোমরা বুঝতেই পারছ আমি এর মধ্যে আর কোনো মশলা অ্যাড করছি না তার মানে এই রেসিপিটা কিন্তু ভীষণই হেলদি একটা রেসিপি তোমরা কিন্তু বাড়িতে অবশ্যই রেসিপিটা ট্রাই করো ধোসার মশালাটা একদম রেডি হয়ে গেছে এবার আমি চটপট করে ধোসাটাও বানিয়ে ফেলব যদি দেখো ব্যাটারটা খুব বেশি ঘন হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু একটু জল অ্যাড করে ব্যাটারটাকে একটু ফেটিয়ে নিতে পারো বাটারটা যেহেতু আমার পারফেক্ট হয়েছে তাই এখানে আমি কোনো জল অ্যাড করলাম না বসে দিয়েছি ওভেনের তাওয়া তাওয়াটা গরম হতেই আমি অ্যাড করে নিচ্ছি এখানে জল জলটাকে মোছার জন্য আমি একটা পরিষ্কার কাপড় ইউজ করছি ভালো করে জলটা মুছে নিচ্ছি আর এই সময় ফ্লেমটা কিন্তু একদম লোতে রেখেছি এটা যদিও আমার সেকেন্ড ধোসা অলরেডি আমি একটা ধোসা করে ফেলেছি এই সময় তোমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে তাওয়াটাকে গরম করতে হবে আর গরম করার পর সাথে সাথে ঠান্ডা করে দিতে হবে আর তার জন্য ইউজ করতে হবে একটু জল তাওয়াটা ঠান্ডা হলেই একটু বাটার নিয়ে সাথে সাথে স্প্রেড করে দিতে হবে ভালো করে স্প্রেড করা হয়ে গেলে তোমরা গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দিও আর দু মিনিটের জন্য এইভাবেই রেখে দিও দু মিনিট পর আমি এখানে অ্যাড করে নিয়েছিলাম সেই আলুর মশালাটা আর একটু অ্যাড করেছিলাম সামান্য পরিমাণে তেল তোমরা চাইলে তেলটাকে স্কিপও করতে পারো যদি দেখো লেগে যাচ্ছে তাহলে হালকা একটু তেল ওপর থেকে ছড়িয়ে দিও আলুর মশালাটা অ্যাড করার পর আমি তাওয়াতে এক মিনিটের জন্য রেখে দেব এক মিনিট হয়ে গেলে তারপর আমি ধোসাটাকে ফোল্ড করে নেব যেহেতু এটা মুসুর ডালের ধোসা আর ডালের পরিমাণটা বেশি চালের পরিমাণটা কম তাই একটু নরম হবে বাট খেতে বাজারের ধোসার মতোই টেস্টি হবে আলুর মশালাটা দেওয়ার পর এক মিনিট হয়ে গেছে ধোসাটাকে আমি ফোল্ডও করে ফেলেছি এবার আমি পরিবেশন করব গরমা গরম মুসুর ডালের ধোসা এই রেসিপিটা তোমরা সকালের ব্রেকফাস্ট হিসাবেও কিন্তু ট্রাই করতে পারো যেহেতু মশলা ছাড়া আর তেল ছাড়া এই রেসিপিটা তাই ভীষণই হেলথের জন্য ভালো 
আশা করছি তোমাদের আজকের রেসিপিটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো প্রচুর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি নতুন নতুন রেসিপি জানার জন্য তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও আজ তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আবার খুব তাড়াতাড়ি একটা নতুন রেসিপির সাথে ততদিন তোমরা সকলেই সুস্থ থেকো নমস্কার